Questa volta siamo negli Stati Uniti, nella città di New York. Non tutti sanno, l'allora grattacielo più alto al mondo subì una collisione con un aereo. Per essere il culmine dell'estate, la giornata era insolitamente cupa e nebbiosa e nonostante la coltre grigia che avvolgeva gli alti edifici di Manhattan, quel sabato del 28 luglio 1945 era apparentemente tranquillo nella Grande Mela. Quel giorno il tenente colonnello William Smith, un pilota di 27 anni, altamente decorato con varie medaglie e con sulle spalle mille ore di volo, accumulate pilotando un bombardiere B-17 Flying Fortress, si sarebbe dovuto recare alla base aerea di Six Falls nel Dakota del Sud, in preparazione per la qualifica al pilotaggio dei nuovi bombardieri B-29. Quel giorno gli affidarono l'incarico di pilotare un bombardiere B-25 Mitchell, convertito in aereo da trasporto, e fare una tappa all'aeroporto di Newark, nel New Jersey, per prelevare proprio il comandante della base aerea di Six Falls, il colonnello Bonnier. Da lì avrebbe dovuto volare fino alla sua destinazione nel Dakota del Sud. Era considerato un volo di routine. Smith e l'ex bombardiere si trovavano alla base di Anscombe, vicino a Bedford, Massachusetts. Sebbene il tenente colonnello Smith fosse a suo agio con i bombardieri, questa era solo la seconda volta che pilotava un B-25. Al posto del copilota si sedette il sergente maggiore Christopher Dimitrovic, anch'esso pilota, ma di Douglas C-47 Skytrain, il quale aveva avuto qualche esperienza di pilotaggio di B-25 mesi prima di quel giorno. Non si sa effettivamente quale ruolo avrebbe dovuto svolgere Dimitrovic sul volo di quella mattina, ma è probabile che fosse il copilota di Smith. Con loro, un macchinista dell'aviazione della Marina, di nome Albert Perna, che aveva chiesto un passaggio per tornare a Brooklyn e consolare i suoi genitori dopo la morte dell'altro figlio Anthony, che aveva perso la vita nel Pacifico durante l'affondamento del cacciatorpediniere Luce, su cui era imbarcato. Il piano di volo originale consisteva in un volo diretto a vista da Bedford a Newark, ma il tempo non prometteva bene e a meno di un'ora dall'inizio del volo Smith ricevette avvertimenti dall'aeroporto municipale di New York nel distretto del Queens, nominato aeroporto La Guardia nel 1947, che una fitta nebbia aveva avvolto la città e che avrebbero dovuto volare in contatto con un soffitto nuvoloso di 460 metri. Contatto significava che avrebbero dovuto volare sotto la copertura nuvolosa per mantenere il contatto visivo con il suolo. Il B-25 partì per la sua fatidica missione poco prima delle nove, diretto a sud verso il New Jersey. Durante il volo incontrò molta turbolenza e quando si trovò in prossimità del quartiere newyorkese del Queens incontrò un soffitto di nubi molto basse, quindi portò il B-25 a 244 metri di quota. In questo caso il tenente colonnello Smith stava violando le regole del volo a vista. Ai tempi, il regolamento aeronautico per il volo a vista imponeva l'atterraggio immediato nell'aeroporto più vicino in situazioni di nebbie o nuvole a quota inferiore a 305 metri. In questa situazione, il volo sarebbe dovuto essere annullato con atterraggio all'aeroporto municipale di New York. Durante un contatto radio con la torre di controllo, gli addetti riferirono minacciosamente «Non siamo in grado di vedere la cima dell'Empire State Building, ti suggerisco di atterrare qui». Sebbene Smith abbia ascoltato il messaggio, apparentemente lo ha ignorato e ha chiesto l'autorizzazione per continuare verso Newark. Siccome le decisioni riguardanti gli aerei militari non venivano prese dal controllo del traffico aereo civile, la richiesta di Smith venne accolta. Inoltre, le regole di volo dell'epoca richiedevano un'altitudine minima di 610 metri per transitare sopra la città di New York. A meno di un'ora dall'inizio del volo, il tenente colonnello, perso nella nebbia, scese ben al di sotto di quella quota. Nella nebbia e senza un ufficiale navigatore a bordo, Smith aveva scambiato Roosevelt Island per Manhattan, credendo erroneamente di trovarsi a ovest sul fiume Hudson. In realtà era sull'East River e si dirigeva verso il cuore di Manhattan. Smith stabilì una rotta sud-ovest per quella che pensava fosse Newark iniziando un percorso di discesa in vista dell'atterraggio, ma si ritrovò a volare per le strade di New York City. Il testimone oculare tenente Frank Covey dell'aeronautica militare, dalla sua camera del New York Billmore Hotel, vide il B-25 mancare di poco il New York Center Office Building, all'incirca all'altezza del ventiduesimo piano, compiendo una virata all'ultimo momento verso sinistra. Questa virata mise l'aereo in direzione del Chrysler Building, 
che evitò per pochi metri virando a destra. Continuò dritto sino a portarsi sulla Fifth Avenue, che seguì percorrendo il cielo sopra la strada che portava dritta contro l'Empire State Building. All'ultimo momento il tenente colonnello Smith deve aver visto il profilo dell'Empire State Building emergere dalla nebbia. Ha cercato di alzarsi di quota e virare, ma la distanza era troppo breve e la velocità troppo alta. Intorno alle 9.49 il B-25 si è scantato sul lato nord del grattacielo, tra il 78 e il 79 piano, a circa 295 metri dal suolo. L'aereo ha impattato a una velocità stimata di 320 km all'ora, facendo tremare l'edificio sotto la forza della collisione. In un attimo una palla di fuoco di 30 metri illuminò la facciata del grattacielo. Il carburante infiammato entrò in grandi quantità all'interno dei due piani coinvolti nell'incidente. Le fiamme attraversarono il labirinto di corridoi e le trombe delle scale all'interno dell'edificio. L'aereo provocò un foro largo 5,5 metri e alto 6 sul lato della 34esima strada dell'Empire State Building. Uno dei motori del B-25 finì in uno dei pozzi delle 10 ascensori, cadendo 300 metri più in basso, portando con sé una cabina dell'ascensore vuota e provocando un grave incendio nel seminterrato. L'altro motore ha attraversato l'edificio sfondando sette pareti prima di uscire dal lato opposto del grattacielo, sulla 33esima strada, cadendo per circa 270 metri, schiantandosi e forando il tetto di un edificio di 13 piani dall'altra parte della strada. L'ala sinistra si staccò e cade in Madison Avenue. In una normale giornata lavorativa, nel grattacielo lavoravano fino a 15.000 persone, ma era sabato ed erano presenti circa in 1500. Tra quelli nell'edificio, proprio al 79 piano, c'erano circa 20 lavoratori dell'ufficio del Catholic War Relief Service. La maggior parte erano giovani impiegate che organizzavano aiuti per i profughi dalla guerra. Sei ragazze sono state avvolte dalle fiamme e sono morte all'istante sulle loro scrivanie. Altri lavoratori sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre cercavano di scappare. Uno di questi era Joe Fontaine, che riuscì a fuggire dall'incendio e dall'edificio, ma le ustioni che aveva riportato erano troppo gravi e perì pochi giorni dopo. Paul Dering, un addetto alle pubbliche relazioni di 37 anni, che lavorava per l'ufficio Catholic War Relief, è rimasto intrappolato e ha visto le fiamme precipitarsi verso di lui. È saltato da una finestra ed è morto schiantandosi su un balcone cinque piani più in basso. Il resto degli operatori umanitari raggiunse fortunatamente la sicurezza di una tromba delle scale ignifuga. Al 78 piano c'erano le officine meccaniche e dei magazzini. Al momento dell'impatto c'era solamente una persona, un custode dell'edificio, che rimase intrappolato e ucciso dalle fiamme. La più incredibile storia di sopravvivenza appartiene a un'operatrice di ascensore di nome Betty Lou Oliver. La donna di 20 anni aveva appena aperto la porta del suo ascensore al 79 piano quando il B-25 è esploso. L'esplosione ha lanciato Betty fuori dall'ascensore causando le fratture multiple e ustioni. I soccorritori che la trovarono la adagiarono su una barella e la misero in un ascensore del 79 piano. Sfortunatamente non sapevano che i cavi degli ascensori si erano indeboliti a causa dell'incidente. Non appena caricarono Betty sull'ascensore, i cavi si spezzarono e Betty precipitò verso il fondo del pozzo dell'ascensore. Sorprendentemente, Betty è sopravvissuto anche alla sua seconda prova della giornata, con una straordinaria fortuna. I 300 metri di cavo dell'ascensore si erano staccati ed erano caduti sul fondo del pozzo prima che Betty atterrasse, creando una matassa simile a una molla. Quando i vigili del fuoco raggiunsero il 79 piano, nonostante la sua intensità iniziale, il fuoco è stato spento entro 35 minuti e ha lasciato solo rovine carbonizzate e fumanti. Gli uomini furono presto raggiunti dal sindaco di New York, Fiorello La Guardia. Aveva scalato tutti i 79 piani dell'edificio. Alla visione del disastro si arrabbiò moltissimo e in un momento di irascibilità urlò «Ho detto mille volte che l'esercito non deve sorvolare la città!» Il bilancio finale del disastro è stato di 14 morti e 26 feriti. Tra le vittime c'erano i tre membri dell'equipaggio e 11 vittime dell'edificio. Il corpo del militare Albert Perna è stato ritrovato due giorni dopo lo schianto, in fondo a un pozzo dell'ascensore, mentre gli altri due membri dell'equipaggio sono rimasti ustionati in modo irriconoscibile. L'incidente ha causato danni per un milione di dollari, 
ma secondo quanto riferito, i lavoratori sono stati in grado di riparare l'edificio in soli tre mesi. Gli operai hanno dovuto riparare o sostituire le travi piegate, sigillare le pareti e ripristinare i due solai più gravemente danneggiati. Non appena le riparazioni sono state completate, gli inquilini hanno iniziato a tornare all'Empire State Building e i Catholic Relief Service mantengono ancora oggi gli uffici al 79 piano. L'operatore dell'ascensore Betty Lou Oliver si è ripresa dalle ferite in cinque mesi e continua a detenere il record per essere sopravvissuta alla caduta più lunga in ascensore. Otto mesi dopo l'incidente, il governo degli Stati Uniti ha offerto denaro alle famiglie delle vittime. Alcuni hanno accettato, ma altri hanno avviato una causa che ha portato a una legislazione storica, il Federal Tort Claims Act del 1946. Per la prima volta ha dato ai cittadini americani il diritto di citare in giudizio il governo federale.